ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് ഇത് ബിരിയാണിയൊക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു ബിരിയാണിയാണ് ബിരിയാണീൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ വരും പക്ഷെ നമ്മൾ ദമ്മിലിട്ട് ചെയ്യുന്ന ബിരിയാണീൻ്റെ അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ഒന്നും വരില്ല എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെക്കണം നിങ്ങൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണ് ബിരിയാണി വെക്കണത് ആ പാത്രം എടുത്താൽ മതി ഞാനിതാ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി കുക്കർ ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്കൊരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനിതിപ്പം അര കിലോ അരിൻ്റെ അളവാണ് കേട്ടോ ഈ പറയണത് അളവിനനുസരിച്ച് നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ അതിപ്പോൾ അര കിലോന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ നെയ്യ് നല്ലോണം ഒന്ന് മെൽറ്റായിട്ട് വരുമ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഓയിലാണ് ചേർക്കണമെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പട്ട ഏലക്കായ ഗ്രാമ്പു തക്കോലം ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാനൊരു തക്കോലം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം പട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ഏലക്കായും നാല് ഗ്രാമ്പു ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അളവിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അര കിലോ ആയതുകൊണ്ട് ഇത്ര എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരട്ടെ ഇതിപ്പോൾ നല്ലോണം ചൂടായിട്ട് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് കരിഞ്ഞു പോവാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളി കട്ടി കുറച്ച് അരിഞ്ഞതുണ്ട് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളി ഈ വലിപ്പത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനേക്കാൾ കുറേ മസാല വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നുള്ളി ഒക്കെ ആവട്ടോ ഇത് ഞാൻ ഓവർ മസാല ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടുള്ളി ചേർത്തത് ഇനി ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് കൂടി പോകരുത് കുറഞ്ഞാലും നമുക്ക് പിന്നെയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കൂടാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നല്ലോണം നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുത്ത ഉള്ളി നമുക്കൊന്ന് നല്ലോണം മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഉള്ളി ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് ആ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ചതച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് മൂന്നും കൂടെ രണ്ട് സ്പൂണാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു നല്ല എരിവുള്ള ഒരു മൂന്ന് മുളകും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചിയും ഒരു നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചതാണ് ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകിൻ്റെ പച്ചമണം മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ അരിയും കൂടെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം നമ്മൾ ഉള്ളി വേവുന്ന ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് അരി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കണം ഞാനിവിടെ ബസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളത്തിട്ട് വെക്കണത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഗ്ലാസ്സാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വെള്ളം എടുക്കുമ്പോൾ ഈ സെയിം ഗ്ലാസ് തന്നെ വേണം ഇനി നമുക്ക് ഈ അരി നന്നായിട്ട് കഴുകി വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കണം ഇതിപ്പോൾ നല്ല കഴുകിയ അരിയാണ് ഇതൊരു ഉള്ളിയൊക്കെ എന്ത് മസാല റെഡി ആവണവരെ നമുക്കൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കാം ഏകദേശം പറഞ്ഞാൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഉള്ളി ഇതാ നല്ലോണം വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഒരു വലിയ തക്കാളി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തക്കാളിയൊക്കെ അധികം വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പം ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഒരു വലിയൊരു തക്കാളി ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഇതിലേ
പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു അര സ്പൂൺ ഗരം മസാലയാണ് അത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുത്ത് മൂടി വെച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഈ പൊടിൻ്റെ പച്ചമണക്കൊന്ന് മാറി കിട്ടും അപ്പം ഇനി ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ അത് മസാലൊക്കെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഗ്രാം ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നല്ലോണം കഴുകിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലോണം കഴുകി വെച്ച ചിക്കനാണ് ഇനി നമുക്കിത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ചിക്കനിലേക്ക് മസാലൊക്കെ നല്ലോണം പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക മസാലൊക്കെ ശരിക്ക് ഈ ചിക്കനിൽ കവർ ചെയ്യണം ഇപ്പം അതാ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും മസാലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിച്ചപ്പോൾ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊരു അര കഷ്ണം ചെറുനാരക ചേർക്കണം ഒരു പുളിക്ക് വേണ്ടി തൈരൊന്നും ചേർക്കണില്ല ഇപ്പോൾ തൈര് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അര കഷ്ണം ചെറുനാരങ്ങ നീരാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറുനാരങ്ങ നീരൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ ചെറുനാരങ്ങ നീര് ചേർത്തതിൻ്റെ ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു പിടി മല്ലിയില പുതിനയില കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ നല്ലോണം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇത്ര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു മുക്കാ ഭാഗം ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ഇപ്പം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ലേശം ബാക്കി മാറ്റി വെക്കണം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ അതാ ഇത്ര ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ബാക്കി മുഴുവൻ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മളൊരു മീഡിയം തീയിലിട്ട് ഈ ചിക്കൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഈ ചിക്കനെ മൂടി വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം നമ്മളെ ചിക്കൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒരു മീഡിയം തീയിൽ വെച്ച് വേവിച്ചപ്പോൾ അത്യാവശ്യം എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതാ ചിക്കനിൽ നിന്നൊക്കെ നല്ലോണം വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വെള്ളം ഒരു ഗ്ലാസോളം വെള്ളം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് അഞ്ച് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കാരണം ഇതിലിപ്പം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തോളം ചിക്കനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ച ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ അഞ്ച് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പം ഈ അരി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്നുള്ള ഒരു കണക്കിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം അഞ്ച് ഗ്ലാസ് വെള്ളവും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഉപ്പ് പുളി എന്താ കുറവ് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പിൻ്റെ കുറവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കൂടുതൽ മസാല വേണമെങ്കിലും കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിതപ്പോൾ ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കണുള്ളൂ പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് അധികം ഉപ്പ് ചേർക്കണം ഈ വെള്ളത്തിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ റൈസ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഇടണത് അപ്പോൾ റൈസിലേക്കും കൂടെ ഉള്ള ഉപ്പ് നമ്മൾ ഇപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നല്ല കൂടി പോവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഉപ്പ് അപ്പോൾ നമ്മളെ ചിക്കൻ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ച് അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് മുളകും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഈ വെള്ളം നല്ല തിളയ്ക്കണം അതിൻ്റെ ശേഷം മാത്രമേ അരി ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ല തിളച്ച് വരുന്ന ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ മുഴുവൻ അരി ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്
അപ്പം ഞാൻ മുഴുവൻ അരിയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ തീയിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ തീയിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇത് മൂടി വെക്കണം ഇത് പത്ത് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം പത്ത് മിനിറ്റിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മൂടി ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇതിപ്പം പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ അതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒന്ന് വറ്റി വരാനുണ്ട് അപ്പം മേലത്തെ റൈസൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വേവാനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അരിയൊന്നും പൊടിഞ്ഞു പോകാതെ മെല്ലെ ഇളക്കിയെടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ച് മല്ലിയിലും പൊതിനയിലൊക്കെ അരിഞ്ഞത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടേന് അതുകൂടെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ആ മല്ലിയിലും ഇലകൾ അരിഞ്ഞത് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ശേഷം കുറച്ച് ഗരം മസാല നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കുറച്ച് ഗരം മസാല മതി ഞാൻ അതാ ഇത്ര ഗരം മസാല ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണ് ലേശം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടെ ചെറിയ തീയിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മളെ സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ദം ബിരിയാണീൻ്റെ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഒന്നും വരില്ലെങ്കിലും എന്നാലും കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ടേസ്റ്റൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തൊരു സബ്സ്ക്ര